Expresarse es un derecho humano, pero ciertos negocios dedicados a la comunicación se escudan en ese derecho para atribuirse funciones y tratan sin tener autorización de representar a la sociedad. En varios países se evidencian sanciones, problemas legales, indemnizaciones, rectificaciones. Todo esto según expertos porque medios y periodistas han emitido mensajes de manera irresponsable, alejados de toda ética profesional. Los medios tienen que tomar en cuenta eso también, que las personas tenemos una reputación y una credibilidad que no puede ser dañada por una mala información. Innumerables son los ejemplos. Recordemos al periodista deportivo en Perú que llamó al jugador colombiano Falcao Payaso. Mucha chalaca, mucha Ligera, muy payaso. Lamento muy profundamente todo el escándalo que se ha armado por lo que fue simplemente un comentario suelto en un bloque deportivo. En el mismo país, Rosa María Palacios pidió disculpas a la audiencia luego de que en un espacio informativo se difundió información basada en un comunicado. Yo me tengo que disculpar con el público. Sin eh, ningún atenuante, porque yo he reproducido esa información, reitero, la información es falsa y tengo mucha pena de decirlo porque como ustedes saben, yo creo que el no es una mejor alternativa para la ciudad, pero soy más amiga de la verdad que del no. Y por lo tanto, tengo que decir lo que es cierto. Existen canales de televisión que han sido sancionados hasta por 12 millones de dólares. El registro es de Chile, supuestamente al afectar la dignidad personal. En otros casos en el mismo país, la sanción ha incurrido por no respetar los horarios para menores de edad, emitiendo contenidos violentos y de pornografía. Sin embargo, según lo afirman los especialistas en el tema, lo imperdonable es que se reincidan en estos actos. En ese sentido, si es que los medios es permanente, incurren, es una política casi editorial de ellos, de hacer este tipo de afectaciones a la integridad de las personas, bueno, los juicios están bien. En Estados Unidos suspendieron al periodista y analista político Mark Halperin por sus comentarios sin fundamentos en contra del presidente Barack Obama. Lo siento, no puedo explicar por qué lo hice. Fue inapropiado e irrespetuoso. Ya me he disculpado y lo volveré a hacer con el presidente. Y más allá de nuestro continente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace un mes propuso la penalización con multas a los medios de comunicación que difundan palabras oeses o que hieran la sensibilidad. No decir verdades a medias o falsedades que impliquen que haya este tipo de juicios. La constitución ecuatoriana garantiza la emisión de información veraz, contrastada y con responsabilidad ulterior. Expertos en el tema afirman que la libertad de prensa también debe evolucionar. Lo siento, no puedo explicar por qué lo hice. Fue inapropiado e irrespetuoso. Ya me he disculpado y lo volveré a hacer con el presidente. Javier Rosero, TC Televisión.